ஸோ ஜான் ரைடனோட இந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எ சாங் ஃபார் செயின்ட் சீசிலியாஸ் டே ஸோ நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கிறிஸ்டியானிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டண்டான பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு நாளை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செப்டம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுக்காக நம்ம டீச்சர்ஸ் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சனுக்காகவும் நம்ம ஒரு டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் மார்த்தையர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் மகாத்மா காந்தியோட டெத்துக்காக அப்துல் கலாமுக்காக யூத் டேன்னு ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டே செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி செயிண்ட் சீசிலியா அப்படின்ற ஒரு புனிதர்கள் புனிதருக்காக ஒரு டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த டேக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு போயம் தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிஃபோர் என்ட்ரிங் த போம் லெட் அஸ் ஹாவ் சம் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த ஆத்தர் ஜான் ட்ரைடன் ஜான் ட்ரைடன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் மில்டனோட அசிஸ்டண்ட்டாக தன்னோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜான் மில்டனுக்கே சப்போர்ட் பண்ணி ஜான் மில்டனோட பொலிட்டிக்கல் கெரியர் அஸ்தமனமாகும் போது அவருக்கு மாரலாக மென்டலாக சப்போர்ட் பண்ண ஒரு ரைட்டர் தான் ஜான் ட்ரைடன் சரிங்களா ஸோ இவர் நார்த் ஆம்ஷயா கவுண்டியில் இருந்தார் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர்ல இருந்தார் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் மில்டன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிங்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் ஆலிவர் கிராம்வெலுக்கும் ஜான் இவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ஆலிவர் கிராம்வெல்காக இவரும் ஜான் ட்ரைடனும் சப்போர்ட் பண்ணுறார் ஆனால் இதே ஜான் ட்ரைடனும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஜான் மில்டன் என்ன பண்ணார் ஆலிவர் கிராம்வெலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் யாருங்க இந்த ஆலிவர் கிராம்வெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் சார்ல்ஸ் த ஃபஸ்ட்டை இவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவர் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சிகாரராக இருந்துருவார் இருந்தார் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கிங் சார்ல்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட்டை டீத்ரோன் பண்ணிவிட்டு கிங் சார்ல்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட்டை டீத்ரோன் பண்ணிட்டு இந்த ஆலிவர் கிராம்வெல் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மக்களாட்சி முறையில் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ண இங்கிலாண்டை கைப்பற்றிடுவார் சரிங்களா அப்ப இந்த ஆலிவர் கிராம்வெல்க்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க யார் யாரு ஜான் மில்டன் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு ஜா ஆண்ட்ரூ மார்வல் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஜான் ட்ரைடன் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆலிவர் கிராம்வெல் வந்து இங்கிலாண்டை பிடிச்சி கடைசியில் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல ஆலிவர் கிராம்வெல் வந்து இறந்து போயிடுவார் இறந்து போனோடனே அதே ஆலிவர் கிராம்வெல்காக வருத்தப்படுவாங்க வருத்தப்பட்டுட்டு ஜான் மில்டன் மட்டும் என்ன பண்ணுவார்னா ஆலிவர் கிராம்வெல்க்கு ஒரு சின்சியரான ஒரு டிவோட்டியாக கடைசி வரைக்கும் பியூரிட்டனாக இருப்பார் ஆனால் இந்த ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஆண்ட்ரூ மார்வல் அண்ட் ஜான் ட்ரைடன் இந்த ரெண்டு பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கட்சி மாறிடுறாங்க எப்போ கட்சி மாறுறாங்க இந்த ரிப்பப்ளிக்கன் இந்த ஆலிவர் கிராம்வெல் அப்படின்றது ரிப்பப்ளிக்கன்ஸ் இவங்க இந்த ஆலிவர் கிராம்வெல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் ஆலிவர் கிராம்வெலோட சன் ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த டைம்ல ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் வந்து டீத்ரோன் பண்ணிடுவாங்க ஆலிவர் கிராம்வெல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆலிவர் கிராம்வெலோட சன் ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்க போது ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் சார்ல்ஸ் த செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா டீத்ரோன் பண்ணிடுறாரு டீத்ரோன் பண்ணின உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த சார்ல்ஸ் த செகண்ட் ஆலிவர் கிராம்வெல்க்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்களை எல்லாம் பிடிச்சி தூக்கில போடுறாரு அந்த டைம்ல ரெண்டு பசங்க என்ன பண்றாங்க நல்ல பசங்க தங்கமான பசங்க ஐயா நாங்க ரெண்டு ரொம்ப நல்லவங்க ஐயா உங்களுக்கு எப்பயுமே நாங்க எப்பயுமே குட் பாய்ஸா இருப்போம் அப்படின்னு ரெண்டு பசங்க சரண ஆயிடுறாங்க அந்த ரெண்டு சரணான ரெண்டு பசங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்ட்ரு மார்வல் அண்ட் ஜான் ட்ரைடன் ஆனா ஜான் மில்டன் இருக்காரு பாத்தீங்களா ஜான் மில்டன் வந்து நான் பியூரிட்டன் தான் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு அப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டாரு ஸோ அதனால இந்த சார்ல்ஸ் செகண்ட் என்ன பண்றாருன்னா ஜான் மில்டனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்க அரெஸ்டும் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்ட்ரு மார்வலும் ஜான் ட்ரைடனும் அதுக்கப்புறம் கிங் ஜே சார்ல்ஸ் செகண்டு கிட்ட தங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி ஐயா ஐயா அவர் தங்கமான ஆளுங்க எனக்கு வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு அவர் குரு மாதிரிங்க அவரை மட்டும் விட்டுருங்க சார் ராயல் பார்டன் ஒன்று கொடுங்க சார் நீங்கள் மன்னிச்சிங்கன்னா இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குங்க சார் அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டதின் பால் யார் ஆண்ட்ரு மார்வலும் ஜான் ட்ரைடனும் கேட்டதுனால ஜான் மில்டனை விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஜான் மில்டன் வந்து என்ன எழுதுவார் பேரடைஸ் லாஸ்ட் எழுதுவார் பேரடைஸ் வீக்கெண்ட் எழுதுவார் எல்லாமே சரிங்களா ஸோ அதனால் பேரடைஸ் லாஸ்ட் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆண்ட்ரூ மார்வலும் ஜான் ட்ரைடனும்
இதுதான் இப்போ நம்ம எப்படி அலெக்சாண்டர் போப்பை பற்றி பார்க்கும்போது ஜோசப் அடிசன் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் ஜொனாலன் ஸ்விஃப்ட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி ஒரு கிட்கேட் கிளப்பெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா கிட்கேட்னு ஒரு கிளப்பு படிச்சிருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஜான் மில்டனை வந்து ஒரு குரு மாதிரியும் அந்த குருவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெண்டு சிஷியர்களாக தான் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஜான் மில்டனுக்கே மூத்தவர் ஒருத்தர் தான் ஜான் டன்னு சரிங்களா அதுவும் நம்ம பார்த்தோம் என்னது ஜான் டன் வந்து சென்ட் பால்ஸ் கெத்தீட்ரலில் தீனாக இருக்கும்போது அதே சென்ட் பால்ஸ் கெத்தீட்ரல் கே கேம்பஸ்க்குள்ளே இருக்க சென்ட் பால்ஸ் ஸ்கூலில் தான் ஜான் மில்டன் படித்தார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்போது இந்த போயட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இன்டர் ரிலேட்டடாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஜான் டன் ஃபஸ்ட்டு ஜான் டன்னு கீழே ஜான் மில்டனு ஜான் மில்டனு கீழே இந்த ரெண்டு பசங்க ஆண்ட்ரூ மார்வல் அண்ட் ஜான் ரைடன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜான் ரைடன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஜான் ரைடன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஜான் ரைடன் ஆரம்ப காலத்தில் பியூரிட்டனஸ்ஸை சப்போர்ட் பண்ணார் எப்போ ஆலிவர் கிராம்வெல் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதாவது பியூரிட்டன் டைமில் இவர் இது பண்ணார் ஆலிவர் கிராம்வெல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் இருக்கும்போது ரிச்சர்ட் கிராம்வெலை கொண்டு கிங் சார்ல்ஸ் த செகண்ட் வந்து இங்கிலாண்டை பிடிக்கிறாரு அந்த டைமை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெஸ்டரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் டப்புன்னு ஜான் ரைடன் என்ன பண்ணுறாரு சார்ல்ஸ் த செகண்டோட வருகைக்கு பாராட்டி ஒரு பாட்டு எழுதுறாரு அதுதான் ஆஸ்ட்ரியா ரீடக்ஸ் சரிங்களா ஆக்சுவலாக அதே பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே சார்ல்ஸ் த ஃபஸ்ட்டு செகண்டோட அப் அப்பா சார்ல்ஸ் த ஃபஸ்ட்டு இவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு யார் நம்ம ஜான் ரைடன் அடுத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சார்ல்ஸ் செகண்ட் கிங் ஆன உடனே அவரை புகழ்ந்து எழுதப்பட்டது தான் ஆஸ்ட்ரியா ரிடக்ஸ் சரிங்களா அதனால் இவரோட பணிவை பாராட்டி இவரோட அன்பை பாராட்டி இவருக்கு வந்து நிறையா விருதுகள்லாம் தர்றாங்க பொயட் லாரெட்டெல்லாம் ஆக்குறாங்க யார் ஜான் ரைடனை ஸோ லைஃப்ஸ் ஆஃப் பொயட் அப்படின்றதுல நம்ம ஜான் ரைடனை பற்றி ஜான்சன் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா இஃப் ஹீ சேஞ்சு ஹீ சேஞ்சு வித் நேஷன் அவர் அவர் மட்டும் மாறல நாட்டோ நாடோ மாறிடுச்சு அதே நாடு முன்னாடி ஆலிவர் கிராமில் புகழ்ந்தது அதே நாடு சார்ல்ஸ் செகண்ட் கிங் ஆன உடனே அவங்களையும் மாறினாங்க அதனால இவர் வந்து துரோகின்லாம் சொல்லக்கூடாது இவர் நல்லவர் தான் அப்படின்றார் நாட் டோட்டலி ஃபார் காட்டன் ரைஸ்ட் இஸ் எனிமி அப்படின்றார் ஸோ இவர் மாறினதுக்கப்புறம் நிறைய எனிமி உருவாகிட்டாங்க அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் எழுதுன நிறைய பேர்க்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டு ஹிஸ் சேக்ரட் மெஜஸ்டி பெனிகிரிக் ஆன் ஹிஸ் கோரோனேஷன் அதாவது சார்ல்ஸ் செகண்டோட கோரோனேஷன் பட்டமளிப்பு விழா கிரீடம் சூட்டுற விழா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு போயம் எழுதிடாரு டு 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 மை லார்ட் சான்சலர் அப்படின்ற ஒரு பேர்க்கு எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவரோட லைஃப்பில் இன்னும் நிறையா நிறைய பொலிட்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு சரிங்களா என்ன பொலிட்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு கிங் வந்து பதவியேற்கும்போது கிங்கு கூட நிறைய அமைச்சர்கள்லாம் பதவி பதவி ஏற்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்க வந்து மேரி த செகண்டு வில்லியம் த தேர்டும் வே மேரி த செகண்டும் கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் இங்கிலாண்டாக பதவி ஏற்கும் போது சரிங்களா இந்த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷனில் சார்ல்ஸ் த செகண்டோட ரூலில் தான் இருப்பார் பொயட் லாரட்டாக இருப்பார் பொயட் லாரட்டாக இருக்கும்போது சார்ல்ஸ் த செகண்டை வந்து இது பண்ணிடுவாங்க அந்த சார்ல்ஸ் செகண்டுக்கு அப்புறம் ஜேம்ஸ் த செகண்ட் வருவார் சரிங்களா ஜேம்ஸ் த செகண்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வில்லியம் த தேர்டு மேரி த செகண்டு இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜேம்ஸ் த செகண்டை வந்து டீ த்ரோன் பண்ணி கிங் அண்ட் குயினாக மாறினதுக்கப்புறம் ஜான் ரைடன் பொயட் லாரட் அவை போலவராக பதவி ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜான் ரைடன் என்ன பண்ண மாட்டார் நான் என்னுடைய நான் அவை போலவராக சார்ல்ஸ் த செகண்டோட அவையில் இருந்தேன் அதே மாதிரி ஜேம்ஸ் த செகண்டோட அவையில் தான் இருந்தேன் உங்களோட அவையில் நான் அவை புலவராக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப வலுக்கட்டாயமாக சொன்னதுனால இவர் அந்த பொயட் லாரெட் அப்படின்ற பட்டத்திலேருந்து இவரை தூக்கி எரிஞ்சு தாமஸ் ஷெட்வல் அப்படின்ற ஒரு பர்சனுக்கு அதை கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவை புலவர் பதவியிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்ட ஒரே நபரும் ஜான் ரைடன் தான் இது ஹிஸ்ட்ரியில் பொறிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இதை வச்செல்லாம் நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இவரோட ஃபேமஸான பேர்க்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேஜில் ரெட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கு த வைல்டு கேலண்ட் சரிங்களா மேரேஜ் அல்லா மோட் ஆல்சோ லவ் ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பாய்ஸி மேக்ஸ் லக்னோ ஆப்சலம் அண்ட் அக்கிட்டோபல் த மெடல் சரிங்களா இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான பேர்க்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந
இந்த போயமோட நேம் என்னங்க ய சாங் ஆஃப் செயின்ட் சீசீலியாஸ் டே இந்த போயமோட நேம் என்னதுங்க ய சாங் ஆஃப் செயின்ட் சீசீலியாஸ் டே இந்த போயமில் பார்த்தோன்னா எட்டு பார்ட் இருக்கு சரிங்களா இந்த போயமில் எட்டு ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்கு இந்த எட்டு ஸ்டான்ஸால மொத ஏழு ஸ்டான்ஸா பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத ஏழு ஸ்டான்ஸா ரொம்ப அழகா இருக்கும் தனியா ஒரு மனிதன் பேசுற மாதிரி இருக்கும் மொத ஏழு ஸ்டான்ஸா இந்த இந்த போயமோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க இந்த போயமில் பார்த்தோன்னா எயிட் ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்கு இந்த எயிட் ஸ்டான்ஸாஸ்ல மொத ஏழு ஸ்டான்ஸா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் பேசுற மாதிரி இருக்கும் எட்டாவது ஸ்டான்ஸாவ இந்த போயமில் என்ன சொல்றாங்கன்னா கிராண்ட் கோரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா எட்டாவது ஸ்டான்ஸா என்ன சொல்றாங்க கிராண்ட் கோரஸ் அப்படின்றாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டா யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஜான் டென் டே என்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்றாங்க ஒவ்வொருவன்ஸ் <laughs> ஸோ பதினஞ்சு லைனில் ஆரம்பிக்கிற போயம் சில ஸ்டான்ஸாக பார்த்தோம்னா மாறி மாறி நான் ஆறு லைன்லாம் கூட இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அன்னிவன் லைன்ஸாக தான் இருக்குது ஆனால் ரைம் ஸ்கீமோடு எழுதியிருக்கார் இயம்பிக் பெண்டாமீட்டரில் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா செயின்ட் சீசீலியாவோட ஆர்கன் ஆர்கன்னா என்னது அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இருக்கிறதுலே சிறப்பான ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இப்போது இந்த உலகம் எப்படி உருவாச்சு ஒரு படத்தில் சொல்லலாம்ல இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இசை இருக்குது தான் கண்ணத்தில் ஓங்கி அடித்தா ஒரு இசை இது வருதியா இது ஒரு இசை நீங்கள் கற்று நீங்கள் பார்த்தீங்களா அது ஒரு இசை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் இல்லையா அது மாதிரி இந்த உலகம் வந்து இசையால் உருவானது சரிங்களா நீங்கள் புக் ஆஃப் ஜெனிசஸ் பைபிளில் புக் ஆஃப் ஜெனிசஸ் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு கோட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்து சின்ன சின்ன ஆட்டமாக பிரிஞ்சிருந்ததை யாரோ ஒருத்தர் ஒன்றா திறக்கினாங்க தனித்தனி அணுக்களாக இருந்தது அணு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அணுனா யார் அணுனா பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு அப்படின்னு அந்த அணு இல்லைங்க ஆட்டம் இந்த வேர்ல்டு சின்ன சின்ன அணுவாக இருந்த இந்த வேர்ல்டை யாரோ ஒரு சக்தி இணைச்சாங்க அது மாதிரி இணைச்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த உலகத்துக்கு உயிர்களில் ஃபஸ்ட்டு என் எதுக்கு உயிர் கொடுத்தாங்களா அந்த இணைச்ச சக்தி மொத மொத மியூசிக்கு தான் உயிர் கொடுத்தாங்க மியூசிக்லேருந்து தான் மனுஷனுக்கு உயிர் கொடுத்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த போயம் ஸோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகம் தனித்தனி ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருந்த இந்த உலகத்தை ஒட்டு மொத்தமாக இசை தான் ஒன்று திரட்டுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக இசை ஒன்று திரட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸால் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போயம்லேருந்து நிறையா ஒன் மார்க் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன இன் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க தேர்டு ஸ்டான்ஸால் என்ன மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இப்போ போயமில் போயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு ஹெவன்லி ஹார்மனியால் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அங்கங்கே சிதறி கிடக்கு தான் சரிங்களா அதாவது அண்டர் நீத் ஹீப் ஆஃப் ஜேரிங் ஆட்டம்ஸ் கசகச நிறைய ஆட்டம்ஸ் அங்கங்கே சிதறி கிடையாது நிறைய அணுக்கள்லாம் சிதறி கிடக்குது இந்த நிறைய அணுக்களை யாரோ ஒருத்தர் ஒன்று திரட்டுறாங்க எப்படி ஒன்று திரட்டுறாங்க அந்த யாரோ ஒருத்தருக்கு இவர் காட் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு அந்த காட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த சிதறிக்கிறன அணுக்கள்லாம் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு மண் எப்படி தனித்தனியாக சிதறி கிடக்கும் அந்த மண்ணெல்லாம் ஒன்றா க கையில் ஒரு உருண்டை பிடிச்சி தண்ணி ஊற்றி உருண்டை பிடிச்சி அந்த உருண்டையில் என்ன கொடுக்குறாரு குளிர்ச்சி சூடு கதகதப்பு ஈரப்பதம் வர வறட்சி தன்மை எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஒரு உருண்டையை உருவாக்குறார் யார் கடவுள் அப்படின்றார் ஸோ அந்த கடவுள் இந்த உலகத்தை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் மொத மொத அவர் எதை படைச்சார் அப்படின்னா மியூசிக்கை தான் படைச்சார் அப்போ அக்கார்டிங் டு ட்ரைடன் இந்த கடவுள் மொத மொத உலகத்தில் எதை படைச்சார் மியூசிக்ஸ் பவர் ஒபே அந்த மியூசிக்கை படைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஹார்மனி உருவாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த லைன் பாருங்களேன் ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஃப்ரம் ஹார்மனி ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மனி இதே லைன் இங்கேயும் வருது பாருங்க இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் அதே ஃபஸ்ட்ல ரெண்டில் இங்கேயும் வருது ஃப்ரம் ஹார்மனி ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மனி திஸ் யூனிவர்சல் ஃப்ரேம் பிகான் இப்போ இந்த இந்த தேர்டு அண்ட் ஃபோர்த் லைனில் என்ன இருக்கு ஜாரிங் ஆட்டம்ஸா இருந்தது இப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ஃப்ரம் ஹார்மனி டு ஹார்மனி 
through all the co compass of the nodes, it ran a diaphragm closing full in man. So, music a padachare, music a padachare, kapara marudin konjonjama, konjonjama, harmony order, harmony order, enamandrare, diaphragm full in man. Diaphragm in the, the process on the kadesi apamudi the man a urua kambod mudi the. Moda moda in the process epri aramachade in the Atom to Gulgala, even the one third of Mulama in the process Uruache, one third of the Capra and Upananga, one third of the Capra, music Uruakananga, music Uruaki, Alta the Nash, Marudi, Naria Harmony, Charingla, or music director number, violin, guitar, flute, saxophone, and the very over musical instrument, sacred and Lingla, other than diaphason of Dinra, diaphason of Dinaria sounds of Uruakar, Charingla Kadavul. Chinachina Tugulgala and the Atamala Unna Tratna Re, Chinachina Tugulgala and the Atamala Unna Tratna the Capro, Isay Uruakra, Nare, Paladarapata Isay Uruakra, Isaina Paladarapata, Wirna Lauruakra, Paladarapata, Wirna Lauruaki, Katasila and the Paladarapata Isail and the Mani the Nuruakir Kare, Abdita. So Ulaga Muruachi, Manson Uruai, Tanga, first stanza. The second stanza I end up and draw Ad Capro in the passion on the now the develop I get. The poetic persona is developed. How do you develop it? Jubal. Jubal is a carded shell. Carded shell is a sung mari. Jubal is a second stanza. The instrument is a carded shell. The instrument is a carded shell. The jubal is a carded shell. The sung is a jubal. Jubal is a biblical character. He is a harp. He is a harp. Jubal ஜுபல் அப்படின்றவரு ஒரு biblical character. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஜுபல்ன்றது ஒரு ஒரு பிப்ளிக்கல் கரெக்டர் இவர் ஹார்ப் அதாவது फ्लூட் மாதிரியான ஒரு இசை கருவி வாசிக்கிறவர் அவரு அந்த அவரோட அந்த கார்டட் செல்ல ஊதும்போது அவரோட காற்று பூமியில ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி அவரோட அந்த இசை பூமி ஃபுல்லா ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குது சோ டு வர்ஷிப் தட் செலஸ்டியல் சவுண்ட் லெஸ் they thought there could not dwell within the hollow of the shell. And the jubal and the sangir kilingla shell and sang and the corded shell rikaliya. That or and the hollow rikaliya. Hollow na na the emptiness and the space and the valley mandalam and the valley mandalam thala isai uruai and the isai the boom yengum naranjirke abdi naranga second stanza. This is the third stanza. So, the second stanza is the second stanza. The third stanza is the third stanza. The third stanza is the third stanza. The trumpet 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 is the third stanza. Thundering drum. That's இந்த I'm saying. So, that's இந்த அதாவது ஒவ்வொரு If you say any instrument, you can say that in the boom, there are a few things that come in the boom. Okay? That's why there are many mortal alarms. Mortal alarms are many battles. There are battles. There அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படினா எனிமியை தாக்குற சத்தம் அதெல்லாம் உருவாச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனிமி டி வர ஆரம்பிச்சது அமைதியா இருந்த உலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதாக ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி இந்த ஸ்டான்ஸா பாருங்க இந்த ஸ்டான்ஸால நாலே லைன் தான் फोर्थ ஸ்டான்ஸால फिफ्थ ஸ்டான்ஸால அஞ்சே லைன் தான் சரிங்களா फोर्थ ஸ்டான்ஸால என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட பத்தி சொல்றாங்க फोर्थ ஸ்டான்ஸால வந்து फ्लூட்ட பத்தி சொல்றாங்க கம்ப்ளைனிங் फ्लூட் இன் தி டையிங் நோட் டிஸ்கவர்ஸ் தி ஓப் ஓஸ் ஆஃப் Hopeless lovers. In the flute, what are you saying? Flute, what are you saying? Lovers who are not all the same. Whose dirge is whispered by that wobbling lute. So, in the flute, what are you saying? 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 The violin, what are you saying? Violin, what are you saying? Violin, what are you saying? Jealous pangs. Desperation, desperation and the other one is the other one. One the idea, allergy triple lingla, other la allergy pogotum. Fury, gobum, frantic indignation, frantic nan, the cartu asitanamana, uh, virodum, idalam pogotum. Depth of pain, allergy pogotum. Height of passion, allergy pogotum. 
ஃபேர் டிஸ்டெயின்ஃபுல் டேம் எல்லாமே அழிஞ்சு போட்டோம் அப்போ ஃப்ளூட்டோட இசையில் காதலர்களோட சோகம் வெளியிட்டோம் வயலினோட இசையில் இந்த பூமியில் இருக்க கெட்ட கெட்ட விஷயங்கள்லாம் அழிஞ்சு போகட்டும் அப்படின்ற அதோட கண்டினியூட்டி பாருங்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த வயலினோட இசை இன்னும் என்ன பண்ணணும் மனுஷனுக்கு இன்னும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரட்டும் சரிங்களா அதற்காக தான் இந்த சேக்ரட் ஆர்கன்லாம் சேக்ரட் ஆர்கன் யாரை சொல்கிறாங்க காடை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த செயின்ட் சீலியாவோட ஆர்கன் சொல்கிறாங்க சேக்ரட் ஆர்கன் அவர் யாரை சொல்கிறாரு செயின்ட் சீலியாவோட ஆர்கன் சொல்கிறாரு ஸோ அதுதான் இந்த பற்றி சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் அடுத்தது ஆர்ஃபியூஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆர்ஃபியூஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரீக் மித்தாலஜியில் மியூசிஷியம் சரிங்களா காட் ஆஃப் ஒயின் காட் ஆஃப் மியூசிக் காட் ஆஃப் பயிற்றி எல்லாமே ஆர்ஃபியூஸ் தான் ஸோ இந்த ஆர்ஃபியூஸ் வந்து இந்த காட்டு மிராண்டிகளை நல் வழிப்படுத்தட்டும் அவரோட லயர் மூலமாக லயர்னா என்னது யாழ் மாதிரியான ஒரு கருவி இந்த ஆர்ஃபியூஸ் வந்து இந்த காட்டு வாசியான மனிதர்களை ஒரு நல்ல பண்பட்ட மனிதராக மாறட்டும் எப்படி ஆர்ஃபியூஸோட அந்த யாழ் வந்து அப்படி மாற்றுமோ அதே மாதிரி இந்த சீசீலியாவோட ஆர்கனும் ஆர்கன்னா என்னதுங்க மவுத் ஆர்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மவுத் ஆர்கன் அந்த சீசிலியா அவங்களோட மவுத் ஆர்கன் அப்படி ஊதும் போது அந்த மவுத் ஆர்கனில் இருக்க காத்திற்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஓக்கல் பிரீத் சரிங்களா வென்ஹர் ஆர்கன் ஓக்கல் பிரீத் வாஸ் கிவன் அவங்க அந்த மவுத் ஆர்கனில் காற்றை விடும்போது அந்த காற்று எங்கே போகணும் ஏஞ்சல்களுக்கு கேட்கட்டும் ஏஞ்சல்களுக்கு கேட்கும்போது இந்த பூமியில் இருக்க எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் இந்த சொர்க்கத்தில் இருக்க எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் அழிந்து போகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது சிக்ஸ்த் செவன்த் ஸ்டாண்ட்ஸா இந்த ஏழு ஸ்டாண்ட்ஸா மொதல் ஏழு ஸ்டாண்ட்ஸாலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் பேசுகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு கடைசியாக ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸாக வருது எட்டாவது ஸ்டாண்ட்ஸா இந்த எட்டாவது ஸ்டாண்ட்ஸால் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் பேசுகிற மாதிரி அவர் சொல்லலை கிராண்ட் கோரஸ் கோரஸாக நிறைய பேர் பாடுற மாதிரி இருக்குது அப்போது எல்லா பீப்புளும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பாடணும் ஆஸ் ஃப்ரம் த பவர்ட் ஆஃப் சேக்ரட் லேஸ் சரிங்களா இந்த புனிதத்துவத்தில் என்ன இருக்கணும் இந்த உலகம் முழுவதும் ஸ்பியர் பிகேன் டு மூவ் இந்த உலகம் நகர ஆரம்பிக்குது எப்படி நகரணும் இந்த உலகம் முழுவதும் எப்படி நகரணும் நல்லபடியாக நகரணும் இந்த உருவத்தை இந்த உலகத்தை உருவாக்கிய கிரியேட்டரை புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டே அவருடைய துதி பாதி பாடிக்கொண்டே இந்த உலகம் வந்து நகரணும் அதே மாதிரி அவரை மட்டுமல்ல அவருக்கு மேலே இருக்கவங்களையும் புகழ்ந்து பாடி இந்த உலகம் நகர் நகரணும் அதே மாதிரி இந்த உலகம் எது வரைக்கும் நகரணும் ட்ரெட்ஃபுல் அவர் வரைக்கும் நகரும் ட்ரெட் ட்ரெட்ஃபுல் அவர் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட இறக்கிற தருணம் இந்த உலகம் அழிகிற தருணம்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நம்ம இறக்கிற தருணம்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது வரைக்கும் நம்ம யாரோட துதி பாடணும் இந்த உலகத்தை படைத்தவரோட துதி பாடிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகம் நல்லபடியாக நகரும் இந்த உலகத்தில் பொய் பொறாமல் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி பேகண்ட் ஷால் டிவோ பேகண்ட் அப்படின்னா என்னதுங்க பேகண்ட் அப்படின்றது ஸோ பே க கிரம்பிளிங் பேகண்ட் ஷால் டிவோர் அப்படின்றது எதை பற்றி ச ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கடவுளை பற்றி இது பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மரணம் வந்து நம்மளை ஆட்கொள்கிற வரையும் ந புக நடக்கட்டும் இறைவனை தூத தூ துதி பாடி பேசலாம் அவருக்காக நம்ம வந்து ட்ரம்பட்டை வாசிக்கலாம் எது வரைக்கும் வாசிக்கலாம் இறந்தவர்கள் எழும் வரை உயிரோடு இருப்பவர்கள் மாண்டு அழியும் வரை இந்த இசை இந்த உலகத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் எது வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் இசை நீடித்திருக்கணும் டில் த டெட் ஷால் லிவ் த லிவிங் டை சரிங்களா எது வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் மியூசிக் இருக்கணும் த டெட் ஷால் லிவ் த லிவிங் டை அண்ட் மியூசிக் ஷால் அன்டியூன் த ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இதுக்கும் சீசீலியாவுக்கும் என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சீசீலியாவோட மவுத் ஆர்கனும் அந்த உலகத்தின் இசையில் ஒரு முக்கியமான இசை இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வரும்போது நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வர்ற மாதிரி சீசீலியாவோட மவுத் ஆர்கன் என்ன பண்ணுது இந்த உலகத்தின் மேன்மைக்கு நிறைய விஷயத்தை கொண்டு வரட்டும் சரிங்களா ஸோ சீசீலியா வந்து இந்த உலகத்தில் சீசீலியாவோட மவுத் ஆர்கன் வந்து அவங்களோட பாட்டு வந்து ஏஞ்சல்களுக்கு கேட்கட்டும் தேவதைகளுக்கு தேவர்களுக்கு கேட்கட்டும் அந்த தேவர்களுக்கு கேட்கும்போது அந்த தேவர்கள் வந்து என்ன என்ன நினச்சிக்கூடாது இந்த இந்த பூமியை வந்து ஹெவன்னு நினச்சிக்கிற அளவுக்கு அந்த சீசீலியாவோட இசை வந்து அவ்வளவு சாந்தமாக நன்மை நிறைந்து இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இது ஸோ இந்த சீசீலியாஸ் டே பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீசீலியா டே ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடப்படுறதில்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும்தான் அதை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இப்போயெல்லாம் கொண்டாடுறதில்லை இப்போயெல்லாம் எல்லா 
டுவெண்ட்டி செகண்ட் நவம்பரும் சிசிலியஸ் டேலாம் இல்லை ஒரு சர்ட்டன் ஏஜ் தான் கொண்டாடினாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த சிசிலியா யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து ஒரு ரோமன் மார்ட்டையா சரிங்களா ஒரு இசைக்காக சரிங்களா இசை கலைஞர்களுக்காக ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து இசைக்காகவே தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணித்தாங்க தியாகம் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் லேட்டின் சர்ச்சில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்குன்னே ஒரு தேதியை வந்து அனுசரிக்கிறாங்க அதுதான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆஃப் நவம்பர் ஸோ அந்த வேர்ஜின் மார்ட்டேருக்காக அவங்க தான் அந்த அவங்கள வந்து புனிதராக்குனாங்க செயிண்ட் சீசிலியா அப்படின்னு மாற்றுறாங்க சரிங்களா ஆக்சுவலாக சீசிலியா அப்படின்றவங்க வாழ்ந்த ஒரு நபர் இப்போ எப்படி தெரசா மதர் தெரசா இருக்காங்க இல்லையா மதர் தெரசா இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள புனிதர் தெரசாவாக மாற்றினாங்க இல்லையா செயின் தெரசா அது மாதிரி சீசிலியாவும் மனிதகுல வளர்ச்சிக்காக குறிப்பாக இசைக்காகவும் இசை கலைஞர்களுக்காகவும் நிறைய தியாகங்கள் நிறைய அர்ப்பணிப்புகள் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள பற்றி புகழ்ந்த ஒரு ஒர்க் தான் வந்து இந்த சீசிலியாஸ் டெத்து சாரி இந்த சீசிலியாஸ் டே